格兰坐拥全世界最贵身价，光首发就将近九亿，为什么踢成这样？打谁感觉都是抖抖呼呼五五开。各位太子啊，在联赛中都是叱咤风云，一时无两，全是一元先生。为什么到了比赛中都发挥不出来呢？谁的问题？教练还是球员？又来到了我们这个王牌节目啊，拿出了我们的战术板进行我们这期的战术推演，给大家讲解一下啊，英格兰在攻守两端究竟啊发生了什么？那么首先呢，我们要先解读一下英格兰的阵型啊。英格兰这个阵型呢，其实就是一个非常简单的四二三幺。那么在这个阵型中呢，赖斯、阿诺德以及呢贝林厄姆和福登，看似呢这个阵容啊还是比较合理的。但是，一打起来，你就知道啊，他的跑位啊有多么的搞笑也好，或者说不合适也好。那么据沃克的采访所说呢，呃，索德盖特告诉球员，想怎么踢怎么踢啊，自由发挥。所以说呢，根本就没有安排战术，发一个任意球。球员自己都上场半天，为什么呢？因为教练没说啊，那可不是自己想怎么打怎么打吗？那么在跑位的时候呢，英格兰在阵型中会有一个变化，右边会开沃克往回一收，中后卫呢斯通斯站在中路，左边中卫呢格伊会往左侧站，同时呢特里皮尔会哎不上不下的哎在这个地方反正就游动晃来晃去，我也不知道在干嘛啊，挺迷茫。那么福登呢，则是继续他曼城的这个打法，他往里边收啊，站到中锋身边。那么贝林厄姆呢，现在英格兰呢，他就是十号啊，他呢也站这儿。同时呢，萨卡呢倒是挺舒服，萨卡是唯一打到自己喜欢打的位置上啊。萨卡在右边路、右边锋这个地方站着啊，所以你看萨卡其实一直以来他发挥的还算是叫做正常啊，其他人都不正常。那么阿诺德呢会站在这儿啊，其实在这套阵容里边，如果合理的话，这个特里皮尔他应该出现在这个位置。很多曼城球迷一看，哦，熟悉，为什么？这不就是曼城的阵容吗？这不就是格瓦迪尔吗？说一个边后卫，其实是一个边锋。索斯盖特估计啊，他想象中也是这么踢的。在索斯盖特想象中的这个阿诺德后场出球，嘎嘎长传，这左边路特里皮尔套上进攻，后边防守要高度有高度，要速度有速度，前面呢福登贝林一左一右，叱咤风云，边路还有突破，哎，非常完美。那么为什么到这个比赛中，你感觉谁都不得劲儿呢？首先啊，第一点就是特里皮尔他根本上不来，给他安排的战术他完成不了，他到不了这个地方，导致呢他往里边一站啊，这整体转移过来之后，这个边路没人啊，整片大片空当全是留给防守队员的，福登还往里挤。那么在原有的战术体系安排当中呢，是福登他站在这儿啊，贝林他站在这儿，然后呢，贝林管右侧，福登管左侧，或者两人交叉换位，呃，贝林管左侧，福登管右侧啊，这就相当于福登跟德布劳内啊，就这种分工比较明确。那么哈利凯恩呢，其实他是被牺牲的啊。我这么一说，大家可能觉得啊，哈利凯恩怎么样被牺牲的呢？跟哈兰德一样，他是用来扛越位线的。什么意思呢？对手的两名中卫，呃，哈利凯恩把他往前使劲压，你必须跟他呀，一跟啊，对手后腰站在这儿。福登包括贝林厄姆会获得一些在中卫和后腰之前内部接球转身的机会，从而形成射门也好，分球也好，二打一也好。这个在曼城也是大家可能见的比较多。你在进攻中呢，就完全可以把它理解成一个盖板曼城的这个进攻。但是呢，现在呢，这个问题很严重。严重在哪儿？第一呢，特里皮尔上不来，对吧？左边路全放空。第二呢，就在于啊，这个贝林厄姆啊，他踢来踢去啊，他不把自己当成一个就是管右边或者管一侧的这个八号位来踢啊，因为如果说你管一侧的话，你这样上下，这叫 B to B 八号位嘛。但是呢，贝利厄姆现在呢，他在英格兰呢，他的踢法是十号位，他呢是大片空档，两侧全是他，他到这儿，哎，到这儿啊，到这儿啊，到这儿啊，到这儿，他哪哪都去，所以你就感觉呢，这个贝利厄姆无处不在，跟福登挤来挤去。那福登呢，一看贝利厄姆这么踢啊，福登反正也放开了啊，溜开了玩了，边路他也不待，他就往里走。你看福登，哎，有些球出现在这儿了，有些球也出现在这儿了，对吧？有些球在这儿打门，有些球在这儿打门。唯一伤害的人是谁？唯一伤害的人是凯恩，为什么呢？你看。哎，福登跑来跑去，贝林跑来跑去，赖斯一拿球，眼中嗷嗷待哺的福登，随时准备接球的贝林厄姆，边路忘呆的萨卡，以及呢这个旁边还有一个阿诺德啊。那么凯恩，你说他离球最远啊，他在站在最前面，又旁边又顶着人，所以基本上凯恩一场比赛拿不到几次球。同时呢，他这个还扛越位线，给这俩弟弟做配，所以你会觉得根本踢的怎么那么难受呀？那原因就在这儿。那么怎么样解决呢？啊，在原先曼城的这个进攻当中，怎么解决？首先呢，这个特里皮尔必须得有很强的进攻能力，他得下去啊，他得当边锋使啊。那现在特里皮尔做不到。其次呢，就是这个阿诺德这个位置，其实现在有点尴尬。为什么呢？阿诺德呢，他不习惯打短的，就他的短传配合啊，相对一般。但是你看英格兰这个进攻啊，你看看啊，就算贝林厄姆站八，你说阿诺德顶上来，你说这这么短、这么狭小、这么狭窄的这么一个区域，他怎么打长传啊？他只有转换的时候能打两脚长传。打长传，他前面还没有绝对速度。福登往里一挤，边路特里皮尔上不去，右边路萨卡也不是那种绝对速度特别快的，凯恩也不是那种绝对速度特别快的，所以说他也很尴尬。这个球踢的就别扭。那么最理想方案是什么呢？如果你还坚持踢到这种，就是中场你上一个能打短传配合的
。然后呢，让贝宁厄姆老老实实踢八号位，你别打十号位了，别到处穿了啊。福登呢，你也老老实实踢八号位，你们俩就各管一边啊。他来左，你就来右；他来右，你就来左啊。两人球权分一分。然后呢，凯恩呢就继续干脏活累活，没办法，这个阵容这个打法是没有他的生存空间的。但是呢，我不建议这么踢，因为我觉得这个东西太复杂了，这是瓜迪奥拉的东西。索兹盖特，你就算抄你都抄不会，就他把那个试卷放你面前，你都看都看不懂，就连方都不认识，你怎么写呢？我给英格兰呢提供了两到三种的解决方案，我觉得呢这么一改啊，淘汰赛打一打应该是没什么问题。怎么回事呢？我们来看一看。首先呢，这个第一种解决方案，我说实话有点天马行空。什么解决方案呢？我们是不是可以尝试在左边后卫呢使用阿诺德呢？你们想，你想想啊，如果说你想要在边路增加一个进攻手。那么，不管是坎塞洛还是这个叫做金金科，都是逆足边后卫，同时呢拉进来内收打后腰。然后呢，你在另外一名后腰上，对吧？你可以选择福登跟贝利厄姆同时搭档。你让贝利厄姆打到后腰上，福登打到前腰位置上。然后呢，进攻的时候呢，贝利往上一推，哎，不就跟福登形成双前腰了吗？阿诺德往里一站，那么这种情况下，你左边路还能上个戈登，还有一个速度和爆破点，还有边角料帮忙防守。右边路呢再上个萨卡，中锋顶个凯恩。哎，你看这下，我觉得合理很多。你要福登跟贝林都有位置了，阿诺德呢也能拉进来做传球了，赖斯呢能帮阿诺德去防防守。但是呢，在同样的情况之下，你左边路多了一个戈登，啊，你只是下了一个特里皮尔，边路的空当有人利用了，阿诺德呢这个传球呢你不愿意放弃，他也有了啊。同时呢，各队太子又落在场上了啊。这个想法你看似天马行空啊，但是我觉得是有实质可能性的啊。你看贝林打后腰，对吧？防守的时候落回来，进攻的时候呢，啪一上，阿诺德往回一站，什么都有了啊。我觉得是可以尝试。那么这种方式比较冒险啊，我估计索斯盖他也不敢。那么还有一种可能性呢，就是我觉得大概率能成型，而且你只需要下一个人，就能让这个比赛流畅很多。什么呢？就是把这个阿诺德拿下来，然后呢让贝林厄姆撤回来，让福登更靠近中路。这样的话，你打一个 433， 贝林厄姆往上一顶，变成赖斯、福登、贝林厄姆。左边路呢可以用一戈登，右边路用一萨卡，中锋顶一凯恩。防守的时候呢，贝林往回一撤，形成一个叫做451。进攻的时候呢，趴在一展开啊，形成一个四三三。这么打的话，按照道理来讲，凯恩也会被激活。为什么呢？跟他抢球的少一个，戈登呢不吃他球权，对吧？你在进攻的时候呢，可以福登跟凯恩留前半，戈登回来防守，贝林回来防守，战成四三二。凯恩拿球，戈登还能冲刺，萨卡还能冲刺，两个内部还能给他机会。所以说下一个阿诺德啊，贝林撤回来上戈登，这个呢也可行。那么第三个方案呢，就是比较那啥了，怎么呢？方法呢，就是我彻底蹲坑打防反。我后腰上加拉格尔或者是科比梅努，与这个叫赖斯打成双后腰双拦截。然后呢，我福登、贝林只上一个人。如果是贝林顶前腰，福登下去；福登顶前腰，贝林下去。左边路用戈登，右边路用萨卡，中锋顶凯恩。在进攻的时候，让凯恩持球，这个呃福登或者贝林疯狂的前插，凯恩回接。然后呢，两个边路去跑，让凯恩来处理。这两个人做两双六号位，就是阿森纳踢法。哎，这么踢其实也行，哼，但是我估计难度更大，索斯盖都不敢。那么除了这个之外呢，还有一个就是属于是我自暴自弃了啊，我来点儿是吧？叫做皮带来的东西啊，父母的肉又不信邪了，那怎么办呢？你右边路萨卡，左边路帕尔默，福登、贝林厄姆、赖斯、凯恩，前面直接咔，就挤成这样，<笑>就挤成这样，挤成这样踢。啊，你可以试试看，这个说不定啊，你打出挂掉了东西了，说不定玩出挂掉了梦寐以求的传控足球了，全是传，全是控，没有跑，一个球我你给你得分成六分，说不定够玩的，但是不好说，有奇效呀，对手也想不到，都是持球的，他哪知道怎么防啊？所以说也可以试一试啊。好了，兄弟们，这个视频很长，但是我们详细阐述了啊英格兰产生的问题以及呢可能使用的变招，希望各位英格兰球迷以及英超球迷可以看一看，究竟谁的问题？反正不是曼联的问题。